हेलो माय डियर फ्रेंड्स मैं आशा गुप्ता आपके सामने फिर द प्लेडियंस द टीचिंग्स ऑफ द प्लेडियंस लेकर आई हूँ एंड हम इसके पांचवें चैप्टर पर आ गए हैं माय डियर फ्रेंड्स फिफ्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर में हम समझेंगे टीचिंग्स में समझेंगे हु कैरीज द कॉर्ड ऑफ लाइट हु कैरीज द कॉर्ड ऑफ लाइट मीन्स प्रकाश के जो तार हैं उसको कौन धारण करता है तो कहते हैं यू आर द वन हु होल्ड द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स विद इन योर बॉडी ओनली आप अपने भौतिक शरीर के भीतर ही ब्रह्मांड का इतिहास रखते हैं आपके ग्रह पर जो भी कुछ हो रहा है ना हो अभी वो सब एक तरह से आपके शरीर पर भी हो रहा है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आप इसको अलाउ कर रहे हैं इवॉल्व करने के इवॉल्व होने के लिए आप तैयार कर रहे हैं जैसे कि एक कंप्यूटर है और जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन्स को इकट्ठा करते हैं उसी तरह ये आपका भौतिक शरीर है जिसमें आप इजाज़त दे रहे हैं हाउस करने की इंफॉर्मेशन्स को रखने की इंफॉर्मेशन्स को रखने की और ये जो भी होने जा रहा है ये होने जा रहा है बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण आप इस प्रोसेस को एक सुविधाजनक इसके साथ आप बना सकते हैं ये मानव जाति होने के नाते आपके अंदर जो बायोजेनेटिकली अल्टर्ड हो रहे हैं जिसने आपको बनाया जिसने आपके डीएनए को डिज़ाइन किया और जो इतिहास में समय समय पर आपके डीएनए को नया रूप देते हैं आपके डीएनए में एक नए स्वरूप को पैदा करते हैं दिस टाइम पीरियड वॉज डिज़ाइन बाय द ओरिजिनल क्रिएटर गॉड्स और प्रोजेक्ट डिज़ाइनर्स फॉर देम टू कम बैक एंड टेक ओवर दिस प्लेस एंड रिटर्न इट टू इट्स ओरिजिनल प्लान ये जो भी योजनाएं बनाई गई थी इनको मूल निर्माता देवताओं ने बनाया था ताकि वो वापस आ सकें और अपनी मूल योजना को दोबारा कार्यान्वित कर सकें इस परियोजना में भाग लेने के लिए लाखों लोगों को बुलाया गया लाखों लोगों ने कहा यस वी आर रेनिजेट्स लेट्स गो एंड टेक बैक दिस प्रोजेक्ट एंड सी इफ वी कैन सेट इट राइट हम आते हैं वापस हम तैयार हैं इस प्रोजेक्ट को वापस लाकर और हम देखते हैं हम इसको जो ये एक जो ये बिखर गया था उसको रीबिल्ड करने के लिए और इसको दोबारा एक साथ रखने के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं तो इसीलिए ये योजनाएं बनाई गई डिज़ाइन किए गए और जेनेटिक स्टडीज़ को फाइंड आउट करके उनको अनुवांशिक आपके इसका अध्ययन किया गया और आपने बड़ी स्पष्टता के साथ पेरेंटेज का चयन किया जो आपकी वंशावली से आपको जो ये लाइट इंकोडेडेड फिलामेंट्स हैं ताकि उसके द्वारा उनके कॉम्बिनेशंस के द्वारा आप विकसित हो सकें मैं समझ रहा हूँ आप मेरी बात को समझ रहे हैं माय डियर अर्थ बींग्स इससे पहले कि आप शरीर में आए आप सब ने कमिट किया इस डिज़ाइन को कि आप आपके ब्लूप्रिंट्स को जो निकाल दिया गया था आप में से कुछ कोडिंग्स तक उनको आप सक्रिय कर सकें जो जो कोडिंग और ब्लूप्रिंट्स भूल गए थे आप की बॉडी में उन यादों को एक्टिवेट किया जा सके क्योंकि जब तुम बॉडी में आए तुम भूल गए और आप सभी ने अपने ब्लूप्रिंट और कोडिंग्स को कुछ हद तक निकाल भी दिया था अब आप एक देवीय योजना का हिस्सा हैं अब आपके भीतर कोडिंग की वो जो कोडिंग्स थे उनको इवॉल्व करने के लिए 
उनको तैयार करने के लिए आप पूरी तरीके से फायर करने के लिए आप लोग तैयार हैं एंड देर इज़ अ डिवाइन पर्पज अ डिवाइन प्लान दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट सो यू आर पार्ट ऑफ इट द रीज़न फॉर दिस इज द इवॉल्विंग डी एन ए वेन यू हैव ट्वेल्व डी एन ए इन प्लेस दोज हेलिक्स विल बिगिन टू प्लग इन टू द ट्वेल्थ चक्र सिस्टम जब आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे जब आप डी एन ए आपके डी एन ए में बारह हेलिक्स होंगे तब वह हेलिक्स बारह हेलिक्स आपकी प्रणाली में आपके सिस्टम में दोबारा प्लग करना शुरू कर देंगे ये जो ट्वेल्व डी ए ये जो ट्वेल्व चक्रास हैं द ट्वेल्व चक्रास आर वॉटेक्स सेंटर्स लोडेड विद इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट आपको ये जो बारह डी एन ए हैं ये आपके बारह चक्रों में एक तरह से वॉटेक्स में हैं और आपको उन्हें समझने के लिए आप उसमें सक्षम हो जाएंगे आप तब भी इवॉल्व हो रहे होते हैं जब आप इस प्लानट पर नहीं होते हैं यू आर इवॉल्विंग योर सेल्फ इवन वैन यू आर नॉट ऑन द प्लानट एंड यू आर पर हैप्स मोर इवॉल्व विथ अदर आइडेंटिटीज ऑफ योर सेल्फ सो देर फोर टू इवॉल्व यू पिक पर्टिकुलरली चैलेंजिंग सिचुएशन इन विच यू हैव टू राइज बी ऑन वॉट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एज अ सीलिंग और बाउंड्री ऑफ वॉट इज पॉसिबल आपको इस बात को समझना होगा कि जब आप इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को चुनते हो आपको एक सुपर प्राणी बनने के लिए ये आपकी खूबी है तो आप जब इस प्लानट पर आते हो तो अपने आप को एक चुनौती देकर आते हो ताकि आप विकसित हो सको ऐसे नहीं कि आपको परेशानी हो बल्कि ऐसे आप विकसित हो सके सो so, आपका उद्देश्य इस प्लानट पर आने के लिए ये है कि आप अपने आप को एक ऐसे चैलेंज को दे सकें जिससे आप डिफाइन कर सकें ना कि ऐसा कि आप प्रॉब्लम्स को या डिसहारमनी को क्रिएट करें और आपकी हारमनी के द्वारा ही आप अपनी ओल्ड वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसीज की ओर चले जाते हैं पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन यू फील विद अदर्स इज दैट यू आर ऑन दिस पाथ ऑफ एवोल्यूशन आप दूसरों के साथ जो भी महसूस करते हैं ये इस बात का हिस्सा है कि आप विकास पर हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं आप एक आप दूसरों को यह पसंद नहीं है क्योंकि वह इस समय कोडित नहीं है कि आप जैसे हैं वैसी ही प्रतिक्रिया दें कुछ लोग परिवर्तन की योजना जानते थे कुछ प्राणी यहाँ पर इसलिए आए सम टिमिड बींग्स केम हेयर नोइंग दैट इफ दे हैड द करेज टू स्टेप ऑन टू दिस प्लानट वाइल रियलाइजिंग what the blueprint of the planet was that somehow this would be an s radiation station of their own consciousness journey and would catapult them into higher consciousness even if their only participation in the transition was simply to be here isko is tarah se samajh sakte hain ki unhone is grah pe kadam rakhne ka sahas kiya क्योंकि उनकी ये जो सचेत यात्रा होगी वह उन्हें उच्च चेतना में लेकर जाएगी भले ही उनकी यहाँ पर ये जो हो रहा है परिवर्तन धरती पर उसमें उनके भागीदारी हिस्सेदारी है या नहीं है पर वो फिर भी उनको एक ऐसी ऐसा पार्ट का एक हिस्सा बनाएगी कि वो उसमें अपने आप को देख पाएंगे अपने आप को समझ पाएंगे लाइक दैट कहते हैं कि बस इस तरह की गतिविधि के आसपास रहने का मतलब यही है कि आप आप एवोल्यूशन में हैं आप एवोल्यूशन में हैं जिन लोगों ने स्वयं को प्रकाश के लिए खोल दिया गया है 
yes we are ready we are ready to receive the light we are ready to receive and unhone apne aap ko jinhone khola hai wo is apne aap ko uch avastha mein lane ke liye taiyar hai unki utni hi jo purani vibrations hai avrati hai उसको वो बदलने के लिए नई ऊर्जा को अपनी नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं वो देखा जाए तो अपनी शरीर को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं अपने आप को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं कभी कभी आप रात में जाग सकते हैं तो सचमुच पुनर्व्यवस्था को महसूस कर सकते हैं शरीर की ये पुनर्व्यवस्था डी का ही पुनर्गठन है You have to understand this. क्योंकि यहाँ पे जितने आप पार्टिसिपेंट्स करेंगे जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज को आपके शरीर में उतनी ही आपके अंदर जो पुरानी फ्रिक्वेंसी है उसमें परिवर्तन होगा all of these participants are necessary because the more frequencies that are on the planet the more energy that can build to alter the old frequency those who have opened themselves to light are literally having their bodies rearranged wahi baat ko main aapko hindi mein english mein इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो रीअरेंजमेंट हो रहा है शरीर में दैट इज अबाउट द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ योर डीएनए ओनली योर डीएनए इज अ फिलामेंट क्या है आपका डीएनए एक फिलामेंट है और एक वैज्ञानिक इसको कैसे डिफाइन करेगा एज अ कनेक्टिव फिलामेंट वैज्ञानिकों ने इस बिंदु तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए डीएनए के कुछ हिस्सों के भीतर कुछ कोडिंग्स को पाया है उन्हें डीएनए के और भी हिस्से मिले हैं ये ऐसे हिस्से जिसके बारे में पता नहीं लगा सकते तो इसलिए उन्होंने कहा कि डीएनए उन्होंने बोला कि दे आर जंक एक्चुअली में दे हैव ऑल्सो फाउंड सुपर फ्लस पोर्शन ऑफ द डी इन अदर वर्ड्स दे आर पोर्शन दैट दे कैन नॉट ट्रांसलेट और फिगर आउट उनको नहीं समझ में आ रहा दे फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे सो दे थिंक दीज पोर्शन ऑफ द डी एन ए आर जस्ट दे आर फॉर द राइट एंड दे कॉल दैम जंक डी एन ए दे आर ऑफ ट्रैक हमने आपसे इसके बारे में बात की थी हम प्लेडियंस ने आपसे इसके बारे में बात की थी कि किस तरह से इन डी को आपके डी को किस तरह से रचयिता देवताओं ने क्रिएटर गॉड्स ने बनाया था यू वर बिल्ट लाइक हाउसेज दैट वर गोइंग टू बी एक्सपैंडेड और एडिड ऑन टू दिस इन द फ्यूचर अब आप उस मोड़ पर हैं जब आपको डिज़ाइन करने वाले जोड़ रहे हैं आपके उन डीएनए को जोड़ा जा रहा है कि आप कौन हैं जिसे वैज्ञानिक जंक डीएनए कहते हैं वे लंबे समय से आपके शरीर में निष्क्रिय पड़े थे वो पहले निष्क्रिय पड़े थे लेकिन अब वो सक्रिय हो रहे हैं हमारी शिक्षाओं में हम हमेशा बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑक्सीजन वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑक्सीजन हम हमेशा ऑक्सीजन के महत्व पर जोर देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कोडिंग को खिलाती है और आपके शरीर में जंक डीएनए को जगाती है मींस यू नीड मोर एंड मोर ऑक्सीजन आई होप आप समझ रहे हैं कि व्हाई वी नीड मोर ऑक्सीजन कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो इस परिवर्तन को देखकर इसे एक बीमारी के रूप में ले रहे हैं और इसको लेके बेहद चिंतित हैं और उन्होंने सरकारों को इस पर शोध करने के लिए अरबों अरबों डॉलर्स का निवेश करने के लिए करने के लिए राज़ी कर दिया 
बट आपके शरीर में जो परिवर्तन हो रहा है निश्चित रूप से कोई बीमारी नहीं है आपको स्वाभाविक रूप से पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है आपको पुनर्व्यवस्थित किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स आपके शरीर में जो हो रहा है दैट इज़ नॉट अ डिजीज़ यू आर बीइंग नेचुरली म्यूटेड एंड रीअरेंज दिस म्यूटेशन अकर्स अकर्स मोस्ट ऑफन व्हेन यू आर स्लीपिंग सो एज यू मे बी वेकिंग अप इन द मॉर्निंग्स नोटिसिंग दैट समथिंग फील्स अ लिटिल डिफरेंट इन योर बॉडी you can expect that the changes will begin to show themselves and that you will develop new abilities you will automatically know many many things aapko aisi bahut si cheezon ke bare mein pata chalega aapko lagega aap mein parivartan ho raha hai so kehte hain ki ye jo original designers the human bodies ke they were very very you know Uh, बहुत ही परोपकारी प्राणी थे वे जो क्रिएटर ओरिजिनल क्रिएटर गॉड्स थे वो बहुत जेनरस थे उन्होंने अनुवांशिक रूप से आत्मा की ज़बरदस्त जीवन शक्ति और क्षमता के जबरदस्त उत्साह के साथ उन्होंने संपन्न किया था इनमें से बहुत ज़्यादा जानकारी अधिकांश ज़्यादातर जानकारी आपके शरीर के भीतर आपके शरीर के भीतर जो लाइट इनकोडेड फिलामेंट्स होते हैं उनमें भरी हुई होती है लाइट इनकोडेड फिलामेंट्स प्रकाश इनकोडेड फिलामेंट्स में संग्रहित होती है जो अभी बिखरे हुए हैं स्कैटर्ड हैं और जो वापस अलाइनमेंट में आ रहे हैं अलाइनमेंट में आ रहे हैं और ये आपकी हड्डियों और आपके स्केल्टन फॉर्म से मैच होते हैं योर बोन्स एंड स्केल्टन फॉर्म कॉरस्पॉन्ड्स विद दैट इंफॉर्मेशन वो जो जानकारियां हैं वो कॉरस्पॉन्ड करती हैं आपकी हड्डियों और आपके स्केल्टन के द्वारा व्हेन योर स्केल्टन फॉर्म इज इन अलाइनमेंट द एनर्जी फ्रॉम सीक्रेट पावर साइट्स इज रिलीज जब आपका स्केल्टन फॉर्म एक अलाइनमेंट में होता है एक अलाइनमेंट में होता है तो ये जो एनर्जी होती है तो जो पवित्र शक्ति स्थल होते हैं यानी कि जो कॉस्मिक रेज होती हैं ये जो सीक्रेट पावर साइट्स हैं वहाँ से जो कॉस्मिक रेज को जो पुल किया जाता है वो आपके शरीर में दिया जाता है and the light encoded filaments inside your cells begin to reorder themselves जब ये ब्रह्मांड की किरणें आपके उस शरीर के द्वारा आपका वो शरीर जो कि एक अलाइनमेंट में होता है उसके द्वारा जब ऊर्जा खींची जाती है तब आपका शरीर दोबारा व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है and you will find that you are in the change the change will be mirror to you everywhere you look ye parivartan aap jahan par bhi dekhte hain aapko dikhai dega parivartan aapko dikhai dega so right now everybody just close your eyes apni aankhein band kar lijiye apne sharir ko reed ki haddi ko seedha kijiye अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए अपने आप को अफर्म कीजिए मैं अपने मूल ट्वेल्व डी एन ए को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो रहा हूँ मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ I am requesting the Creator Gods who have created our DNAs. We are ready to re-order our twelve DNA in a structured form. I am ready to re-order our twelve DNA in a structured form. I am ready to re-order our twelve DNA in a structured form. कॉस्मिक रेज को 
ग्रहण कर रहा हूं अपने शरीर में मेरे शरीर के भीतर की कोशिकाएं मेरे शरीर के भीतर की प्रत्येक कोशिकाएं इस समय लाइट इनकोडेड फिलामेंट्स के द्वारा अपने आप को दोबारा ऑर्डर में ला रही हैं दोबारा ऑर्डर में ला रही हैं मैं मेरी हड्डियां मेरे शरीर की बोन्स मेरा स्केलेटन इन जानकारियों को ले रहा है मैं अपने आप को कमांड कर रहा हूं आई एम कमांडिंग माई सेल्फ आई एम ऑर्डरिंग माई सेल्फ आई एम ऑर्डरिंग माई मास्टर सेल्फ टू बी रीऑर्डर्ड मेरे चारों तरफ जो महान परिवर्तन हो रहा है मैं उसको देखने में सक्षम हो रहा हूं मैं सक्षम हो रहा हूं मैं इस परिवर्तन को देखने में सक्षम हूं फाइव फोर थ्री टू वन अपनी आंखें खोल लीजिए माय डियर फ्रेंड्स कहते हैं ये जो प्रेजेंट एवोल्यूशनरी सिस्टम है जिसको डिजाइन किया गया क्रिएटर गॉड के द्वारा ये आपकी फ्रीक्वेंसीज को ऊपर उठाने के लिए है ये किस बात पर आधारित है इट इज इट इज ऑल बेस्ड अपॉन द एवोल्यूशन ऑफ द ट्वेल्व हेलिक्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू द ट्वेल्व चक्र सेंटर्स सेवन विद इन योर बॉडी एंड द फाइव आउटसाइड योर बॉडी ये कुछ आपके साथ आपके शरीर के भीतर हैं और पांच आपके शरीर के बाहर हैं ये बस सिस्टम प्लग प्लग इन करने जैसा तरीका है व्हेन यू प्लग इन सम स्विच प्लग इन करते हैं वैसे ही मानव शरीर के भीतर हेलिक्स के विकास के संबंध में एक आवृत्ति पानी है एंड यू कैन रीच देयर दिस इज वेरी सिंपली द वे द सिस्टम प्लग इन विद रिस्पेक्ट टू द एवोल्यूशन ऑफ द हेलिक्स विद इन द ह्यूमन बॉडी अ कॉमन डेनोमीटर frequency must be attained that even those in the lowest possible stations can reach abhi jo bahut hi lower stations par nazar aa rahe hain yadi un wo bhi apni us us frequency ko attain kar lenge to unko pal bhar bhi der na lagegi jo abhi bahut lagta hai are ye kya samjhega isko kya samajh mein aayega like that but agar wo bhi us frequency ko attain kar lete hain तो ये हो सकता है ये हो सकता है ऐसे मनुष्य भी हैं जो 12 ये जो डी एन ए इसके ट्वेल्व हेलिक्स के पार भी जा सकते हैं देर आर मैनी ह्यूमन बींग्स हु कैन गो बियॉन्ड द ट्वेल्व हेलिक्स सामान्य तौर पर मानवता की चेतना की स्थिति के त्वरण को प्राप्त नहीं कर सकती लेकिन फिर भी इट इज़ पॉसिबल इट इज़ एन ऑफ ऑफ अ लीप फॉर पीपल टू गो फ्रॉम डबल हेलिक सिस्टम टू अ ट्वेल्व डी हेलिक सिस्टम कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े समय के अंदर ही आपको दिखेंगे कि बारह हेलिक्स के साथ में काम कर रहे होंगे सम पीपल विल बी फंक्शनिंग विद द ट्वेल्व हेलिक्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वाइल अदर्स अराउंड द प्लानट विल नॉट रिसीव दिस शिफ्ट अंटिल लेटर इन द डिकेट्स जो दस सालों के भीतर परिवर्तन उनके भीतर होगा आप देखेंगे कुछ लोगों में वो परिवर्तन आपको अभी भी नजर आएगा दिस इज सिंपली बिकॉज ईच इंडिविजुअल इज कोडेड टू बी गिवन द फ्रिक्वेंसी वेन दे आर कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग एट 
सबके बीच में संभावनाएं अलग हैं क्योंकि हर व्यक्ति को जो आवृत्ति दी जाएगी जो कोडिट किया जाएगा जो उसको लेने में संभव होंगे योजना के इस प्रारंभिक चरण में कई लोगों को पहले से ही परिवर्तनों को इकट्ठा करने में कठिनाई हो रही है पृथ्वी पर अधिकांश मनुष्यों ने अपने आप को आश्वस्त किया है कि केवल एक ही वास्तविकता दूसरी हो नहीं सकती अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द ह्यूमन ऑन अर्थ हैव कन्विंस दैमसेल्फ दैट देयर इज ओनली वन रियलिटी एंड देयर कैन नॉट बी एनी अदर रियलिटी दिस कुड बी द डाउनफॉल ऑफ द ह्यूमन रेस आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता ये कैसी बातें आप कर रहे हैं तो वो इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है एज द हेलिक्स कम इन टू फुल फोर्स इन अ पर्सन देर इज एन अवेकनिंग ऑफ द पर्सन इन अर नॉलेज नॉलेज दैट गोज बियॉन्ड वॉट द पर्सन हैज़ बिन टॉट जब ऐसे व्यक्ति का हेलिक्स एक ऐसे व्यक्ति का हेलिक्स जब पूरा शक्तिशाली हो जाता है पूरी शक्ति में आ जाता है जब उस व्यक्ति के आंतरिक ज्ञान का जागरण हो जाता है ज्ञान जो उसको सिखाया गया उसके 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 एनवायरमेंट के द्वारा उसको जैसे भी सिखाया गया जिस भी तरीके से वो उससे परे चला जाता है बाय द ट्रेन नॉलेज उससे परे चला जाता है और ये आंतरिक ज्ञान उसका स्वयं का ज्ञान है ये ज्ञान उसके स्वयं का ज्ञान है इस भौतिक संसार से कहीं अधिक कहीं अधिक द फिजिकल वर्ल्ड इज अ क्लू टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड द वर्ल्ड ऑफ स्प्रिट एंड द सेव एवल्यूशन इज ऑन द वर्ज ऑफ एन इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन आत्मा और आत्म विकास की दुनिया एक सूचना एक विस्फोट के कगार पर है आपको सब कुछ दिया जाएगा ये सब विकसित हो रहे प्रकाश इंकोडेड फिलामेंट से संबंधित हैं जो लाखों करोड़ों जो फाइबर्स हैं उनसे संबंधित है ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड टू द इवॉल्विंग लाइट इंकोडेड फिलामेंट्स विच आर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइनी लिटिल फाइबर्स जैसे कि हमने आपको कहानी सुनाई हमने आपको एक कहानी सुनाई क्रिएटर गॉड्स आए और किस तरह से उन्होंने अब उन्हें आपकी बुद्धि को अनप्लग करने की आवश्यकता थी दे नीड यू टू अनप्लग योर इंटेलिजेंस एंड सो दे डिड बाय स्कैटरिंग एंड डिसकनेक्टिंग द लाइट इनकोडेड फिलामेंट्स दैट फॉर्म द हेलिक्स इन योर डीएनए जब उन्होंने उस समय उसको बदला तो वही फिलामेंट्स दीज फिलामेंट्स आर नाउ बिगनिंग टू रीकनेक्ट इनटू हेलिक्स तब उनको 12 से 2 कर दिया गया और अब फिर दोबारा 2 से 12 किया जा रहा है द हेलिक्स विल इवॉल्व इन सेट्स ऑफ थ्री अंटिल देयर आर ट्वेल्व स्ट्रैंड और हेलिक्स वेन दीज ट्वेल्व हेलिक्स और स्ट्रैंड ऑफ मैनी लाइट इन कोडेड फिलामेंट्स बिगिन टू वाइब्रेट विद इन द बॉडी ईच ऑफ द स्ट्रैंड विल कॉरस्पॉन्ड टू अ चक्रा सेंटर इस बात को समझना होगा ये फिलामेंट्स जब हेलिक्स से फिर से जुड़ने लगे हैं हेलिक्स तीन के सेट में तब विकसित होने लगेगा जब तक कि बारह स्ट्रैंड या हेलिक्स ना हों जब ये बारह हेलिक्स या कई प्रकाश इन कोडेड तंतु के तार शरीर के भीतर कंपन करना शुरू करते हैं तो हर एक तार एक एक चक्र केंद्र के अनुरूप होगा कई चक्र केंद्र हैं और संभावित हेलिक्स बन सकते हैं देर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ चक्र सेंटर्स एंड देर आर मल्टीट्यूड्स ऑफ पोटेंशियल हेलिक्स दैट कैन फॉर्म राइट नाउ द कॉमन डिनोमिनेटर विल रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ हेलिक्स एंड चक्रास दैट द कॉन्शियसनेस ह्यूमैनिटी कैन हैंडल विदाउट डिस्ट्रॉइंग इट सेल्फ इज ट्वेल्व अभी आपकी चेतना जो संभाल सकती है वो बारह हैं इसलिए अभी हम बारह चक्रों के विकास के साथ ही काम कर रहे हैं आपके शरीर के चार चक्र सात चक्र और शरीर के बाहर के पांच चक्र शरीर के सात चक्रों के साथ काम करना बहुत मुश्किल नहीं है वी कैन ईजिली वर्क विद योर सेवन डी एन एस क्योंकि अगर आप खुद को महसूस करने देते हैं तो आप उन सभी को शारीरिक रूप से छू सकते हैं पता लगा सकते हैं
पहले तीन आपके अस्तित्व के चक्र हैं सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द चक्रास आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए हम आपके चक्रास के बारे में बात कर रहे हैं जैसे हमने बताया तो यहाँ पे अब हम आपको सात चक्रों के बारे में बता रहे हैं जो आपका जो जो चक्रा है जो पहले तीन चक्रास हैं द फर्स्ट थ्री आर द चक्रास आपका चक्रा है सर्वाइवल का आपका चक्रा है सेक्सुअलिटी का एंड आपकी फीलिंग्स का जो फोर्थ चक्रा जो आपका हार्ट चक्रा है दैट इज़ अबाउट द कंपैशन एंड कनेक्शन आपका सब चीज़ों के साथ आपका फिफ्थ चक्रा थ्रोट चक्रा है जो आपको रिलेट करता है स्पीकिंग के साथ में एंड योर सिक्स चक्रा इज द सिक्स चक्रा इज द थर्ड आई चक्रा द विजन द सेवन्थ इज द क्राउन चक्रा जो ओपन करता है आपकी नोइंग को आपकी अपनी आइडेंटिटी को जो बियॉन्ड चली जाती है भौतिक शरीर से वैन यू गेट टू द फाइव आउटसाइड ऑफ द बॉडी यू मस्ट बिगिन टू फाइंड न्यू वेज टू फिगर आउट वॉट इज़ गोइंग ऑन विथ समथिंग दैट यू डोंट इवन नो फॉर श्योर इट इज़ रियल फिर आप उन जब पांच चक्रों से संबंध जुड़ते हैं तब आपको ऐसी जानकारियाँ मिलने लगती हैं जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं जिसके बारे में आप जान ही नहीं सकते हैं यू डोंट नो एनी थिंग अबाउट दैट एंड आपको उसके संबंधित इंफॉर्मेशन मिलने लगती हैं इसके बाद में फिर वो आगे बताते हैं जो आठवां चक्र है ये आपके शरीर से आपके सर के ऊपर 12 इंच ऊपर है और ज़्यादातर जो लोग हैं मोस्ट पीपल कीप द एक चक्र सेंटर क्लोज टू योर फिजिकल बॉडी पास मानते हैं द नाइन्थ चक्र इज क्लोज एज वेल विद इन अ फ्यू फीट ऑफ द बॉडी जब नाइन्थ हेलिक्स फॉर्म्ड हो जाते हैं दिस चक्रा विल मूव आउट इन टू द एटमोसफियर ऑफ अर्थ टू बिकम मोर ऑफ एन अर्थ चक्रा कनेक्टेड इन टू द ग्रेट वर्क जब आप, आप इन चक्रों के साथ जब जुड़ने लगते हैं तो यह चक्र आपका जब नौ हेलिक्स बनने के बाद यह चक्र पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल जाएगा और एक पृथ्वी चक्र बन जाएगा जो ग्रिड वर्क से जुड़ जाएगा नाउ यू आर कनेक्टिंग विद द ग्रिड वर्क ऑफ प्लानट अर्थ दसवां ग्यारहवां और बारहवां चक्र आगे है दसवां चक्र एक बार लाइन में और प्लग इन हो जाने पर आपके सौर मंडल में होगा सोलर सिस्टम में होगा द इलेवन चक्र विल मूव आउट इन टू योर गैलेक्ट्रिक सिस्टम अब वो आपके गैलेक्ट्रिक सिस्टम में जाएगा एंड द ट्वेल्थ विल बी लोकेटेड एंड एंकर्ड सम प्लेस इन दिस यूनिवर्स यू विल रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज पर्सनल सेंटर्स फॉर दे आर कलेक्टिव सेंटर्स एज वेल जस्ट एज यू आर अदर पर्सनल चक्र सेंटर्स आर कलेक्टिव सेंटर्स एज यू लर्न टू ट्रांसलेट द चक्र एक्सपीरियंसिस यू विल डिस्कवर दैट लाइफ इज नॉट द सेम एनी मोर आपको लगेगा आपका जीवन वैसा है ही नहीं क्योंकि अब आपके सामूहिक केंद्र आपके व्यक्तिगत केंद्र अब आपके सामूहिक केंद्र और अब आपको लगेगा आपका जीवन नहीं है ग्रह पर सभी लोग इन परिवर्तनों से नहीं गुजर रहे हैं क्योंकि आप सभी इस विशेष समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए कोडिट नहीं हैं आप में से प्रत्येक एक निश्चित आदेश के साथ आया था आप कब कहाँ और कैसे सबसे अच्छा काम करते हैं इसका एक नई ड्राइंग, एक नया नक्शा आप में से कई लोग स्वयं की इस योजना का पालन करना सीख रहे हैं जो आपको अपने श्रेष्ठ स्व की खोज के लिए प्रेरित करेगा एक बार जब आप इसे करना सीख जाएंगे तो जीवन सरल हो जाएगा क्योंकि अब आप लाइट के लिए एक वाहन बन जाओगे अब आप इंफॉर्मेशन के आप वाइकल हो जाओगे नाउ यू आर बिकम आई वाइकल फॉर लाइट एंड यू विल बी मूव्ड जस्ट बाय योर इंटेंशन टू कनेक्ट टू कमिट अलग अलग इंसानों को अलग अलग समय पर इन बदलावों से अवगत कराया जाएगा क्योंकि सब एक ही बार में होए ऐसा नहीं होता ये अराजकता पैदा कर सकते हैं जहाँ एक निश्चित आदेश की जरूरत है जैसे कोई व्यक्ति इन परिवर्तनों से गुजरता है और इन अनुभवों को एक्सप्लेन करता है जैसे मान के चलो वो किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकता है जो पहले ही इन परिवर्तनों से गुजर चुका हो 
या जो आप शुरुआती लोग हैं जिनके लिए कठिन प्रक्रिया है आप जैसे मान के चलो जब आप एक बार इन परिवर्तनों से गुजरने में सक्षम हो जाते हो आप दूसरों के लिए रास्ता बनाते हो आप दूसरों को रोड मैप बना के दिखा सकते हो आप उनको बता सकते हो देखो बच्चे इसके बाद ऐसा है देखो आप रास्ते बना रहे हो दूसरों के लिए रोड मैप्स बना रहे हो जो कुछ घटनाओं को इंगित कर सकते हैं देखो जब ऐसा होगा ऐसा होगा जब समय के साथ ऐसा होगा तो ऐसा होगा इट मीन्स यू कैन फॉर दोज ऑफ यू हु आर द बिगनिंग पीपल द प्रोसेस कैन बी वेरी डिफिकल्ट यू आर द वे शावर्स वंस यू आर एबल टू गो थ्रू द चेंजेस यू कैन मेक द प्लाट्स एंड शो अदर्स the road maps the greater commitment you have in every moment to your own evolution the sooner the changes will occur for the last person ab jitne zyada committed honge har moment apni evolution ke liye aap payenge ki samne wale vyakti mein utna jaldi parivartan ho raha hai jitne jitne aap pratibaddh honge utna jaldi aap dekhenge aakri wale vyakti mein parivartan ho raha hai कहते हैं एक समय ऐसा था जब मानव प्रजातियों ने उच्च आयामी आवृत्तियों पर कब्जा कर लिया था हाई डायमेंशनल फ्रिक्वेंसीज को एंड यू हैड द एबिलिटी टू मूव थ्रू रियालिटीज एंड मैन्यूपलेट मैटर मैनी ऑफ दीज एबिलिटीज व परपज कैटर्ड बाई दो बींग्स हु आर इन चेंज चार्ज ऑफ योर रियालिटी जो आपकी रियालिटी के चार्ज करने में थे उनको इस तरह से करके उन्होंने इसको स्कैटर कर दिया यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एवरी रियलिटी हैज इट्स गार्जन्स एंड दैट दे आर डिफरेंट स्ट्यूवर्डशिप्स एंड गार्जन एट डिफरेंट टाइम्स आपको समझना होगा इस बात का कि हर वास्तविकता के अपने संरक्षक होते हैं अलग अलग समय पर इसके साथ ही आ, मैं आज यहीं पे विराम देती हूँ हालांकि हमारा ये चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है लेकिन आपके साथ मैं फिर मिलूँगी एक इन के टीचिंग्स को लेकर धन्यवाद